আমি ডক্টর এমদাদুল হক চৌধুরী প্রফেসর প্যাথোলজি বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন ডিম কিভাবে খাবো কাঁচা খাওয়া যায় কিনা সিদ্ধ করে খেলেও কতক্ষণ সিদ্ধ করব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে কাঁচা খাওয়ার ক্ষেত্রে আমি যে কথাটা বলবো যেহেতু ডিম এটি একটি প্রাণীর থেকে আসে মুরগি থেকে আসে কাজী আমার ফুড হতে হবে খাবার হতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শতভাগ জীবাণুমুক্ত আমি কিন্তু গ্রান্তি দিতে পারি না আমি যে মুরগি থেকে আসছে ডিমটা সেই মুরগিটা থেকে শতভাগ জীবাণুমুক্ত ডিম এসছে কিনা অথবা পরবর্তী পর্যায়ে ডিমটা সরবরাহের সময় ডিমটা আবার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কিনা তার কিন্তু কোনো গ্রান্তি নাই কাজে এই ক্ষেত্রে যদি আপনি কাঁচা ডিম খেতে যান তাহলে কিন্তু সেই সংক্রমণের যে আশঙ্কাটা সেটি কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না তবে ফুড হিসেবে আমি বলবো যদি শতভাগ জীবাণুমুক্ত সোর্স থেকে আপনি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে কিন্তু কাঁচা ডিম খেলেও আপনার কোনো সমস্যা হবে না যেহেতু শতভাগ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বা যে কোনো জায়গায় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শতভাগ গ্রান্তি দেওয়া সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রে আমি কাঁচা ডিম খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করব বরং ডিমকে সিদ্ধ করে খাওয়াই ভালো সময়ের কথা জিজ্ঞেস করেছেন আপনারা কতক্ষণ ইউজুয়ালি বলা আছে আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার চেয়ে অ্যাভোব যে কোনো তাপমাত্রায় যে কোনো কিছু সিদ্ধ করলে এক মিনিটের মধ্যে কিন্তু অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট জীবাণু দুই একটা স্পোর ফর্মার ছাড়া আর সবগুলো জীবাণুই কিন্তু মারা যায় আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যদি আপনি এক মিনিট সিদ্ধ করেন তাহলে কিন্তু সেটা জীবাণুমুক্ত হয়ে যায় কাজে আপনি এক মিনিটের বেশি দুই মিনিট তিন মিনিট অর্থাৎ প্রোটিনটা জমতে যতটুকু সময় লাগে সেটুক সময় সিদ্ধ করে কিন্তু আপনি ডিমটা খুব সহজেই খেতে পারেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডিম পোস খেতে গেলে আপনি যেটাই যেভাবেই খান না কেন কোনো রকমের ক্ষতি নাই কিন্তু তার আগে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে ডিমটি ভাঙার আগে তার প্রপার স্যানিটেশন হয়েছে কিনা অর্থাৎ ডিমের যে খুলসটা সে খুলসের গায়ে কোনো ধরনের সংক্রামিত জীবাণু লেগে আছে কিনা লেগে থাকতেই পারে সেটাকে জীবাণু মুক্ত করার জন্য কিন্তু ডিম স্যানিটেশন একটা ব্যবস্থা আছে সেই প্রপার ওয়েতে ডিম স্যানিটেশন করার পরে আপনি যে কোনো ধরনের পোস না খান আপনার পছন্দ মতো কোনো রকমের সমস্যা হওয়ার কথা না আর সবচেয়ে বড় কথা যে ফ্লক থেকে আমি আনবো যে মুরগির যে খান থেকে আমি সংগ্রহ করব সেটাও কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন হতে হবে অর্থাৎ ওই খামারে সালমোনালা নাই এ ধরনের গ্রান্তি কিন্তু থাকতে হবে আদারওয়াইজ ডিম কিন্তু যথাযথভাবে অ্যাটলিস্ট থ্রি মিনিটস পোস না করলে দুই তিন মিনিট যদি উচ্চ তাপমাত্রায় তাকে না রাখা হয় তাহলে কিন্তু একবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঝুঁকিমুক্ত আপনি হতে পারবেন না এটি হচ্ছে কথা যে আপনাকে ডিমটি যদি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি হয় সিমের খোলসে অথবা যে মুরগি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের যদি সালমোনেলার সংক্রমণ না থাকে তাহলে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো পশে আপনি খাইতে পারেন অন্যথায় আপনাকে অবশ্যই সতর্ক হতেই হবে ডিমের স্যানিটেশনটা ইউজুয়ালি ডিম সংগ্রহ করার পরে তাকে জীবাণু নাশক কতগুলো রিকমেন্ডেড জীবাণু নাশক পাওয়া যায় ভ্যাটনারি ইউজের জন্য তার যে কোনো একটাকে নির্দেশন মতো নির্দেশিকা মতো ব্যবহার করে সেটাকে মুছে ফেললেই কিন্তু এটা স্যানিটাইজ হয়ে যাবে এবং সংগ্রহ করতে হবে কিন্তু পরিচ্ছন্ন স্টারালাইজড ট্রেতে এবং তাকে রাখতে হবে কিন্তু কুল প্লেসে ঠান্ডা জায়গায় তাকে রাখতে হবে আপনি বাজার থেকে ডিম কিনে ফ্রিজে ঢুকানোর আগে অবশ্যই আপনি সেটাকে সাবানের পানি দিয়ে ধুবেন অবশ্যই আপনি সাবানের পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে কিন্তু আপনি ফ্রিজে রাখবেন আপনি কখনোই বাজারের ডিমটা সরাসরি ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন না কারণ আপনি জানেন না এই ডিমটা কোথ থেকে সংগ্রহ হয়েছে এই ডিমের গায়ে কোনো সংক্রামক জীবাণু আছে কিনা এটা তো আপনি নিশ্চিত না কাজেই আপনি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনার বাসায় অবশ্যই জীবাণুনাশক যদি না থাকে সাবানের পানি দিয়ে এটাকে উইপ বা সুইপ করে তারপরে কিন্তু আপনার ফ্রিজে রাখা উচিত শুধু পানি দিয়ে ধুলে হবে শুধু পানি দিয়ে ধুলে হবে না এটাকে অবশ্যই সাবানের পানি দিয়ে ধুতে হবে আর যদি পারেন যদি কোনো জীবাণুনাশক থাকে তাহলে সেটা আরো ভালো অন্য সাবনের পানি নিজেও কিন্তু একটা জীবাণুনাশক অনেকে আবার এটাও প্রশ্ন করে যে আমি আমার তো হার্ট ডিজিজ আমার রক্তচাপ বেশি আমি মোটা মানুষ আমি ডিম খেতে পারবো কিনা আমি আগেই বলে রাখি ডিম হচ্ছে সবচাইতে একটা পুষ্টিকর খাদ্য তার মধ্যে কিন্তু পুষ্টির প্রায় সবগুলা 
গুণাগুণি কিন্তু সবগুলো উপাদানই কিন্তু একটা ডিমের মধ্যে আছে আপনি প্রোটিন বলেন আপনি কার্বোহাইড্রেট বলেন ফ্যাট বলেন মিনারেলস বলেন ভিটামিনস বলেন তার সবকিছুই কিন্তু একটা ডিমের মধ্যে আছে এবং একটা কারে পূর্ণাঙ্গ খাদ্য বলতে পারেন অনেকে এর কুসুমে যে ফ্যাটটা আছে সেই ফ্যাটটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেন আমি আগেও বলি যে আপনারা জানেন যে দুই ধরনের ফ্যাট মূলত আমরা জানি যে একটা উপকারী ফ্যাট আছে আর একটা অপকারী ফ্যাট আছে উপকারী ফ্যাট যেটাকে আমরা হাই ডেন্সিটি লাইফ প্রোটিন বলি সেই ফ্যাটটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য দরকার এবং খুব ভালো লো ডেন্সিটি লাইফ প্রোটিন বা কোলেস্টারল যেটাকে আমরা ব্যাড ফ্যাট বলি সেটি আমাদের জন্য শরীরের জন্য খারাপ কিন্তু তা আবার দরকারও আছে কিন্তু যেমন আমাদের সেলের ম্যামব্রেন তৈরি করার জন্য সেলের চারিপাশে যে লিপিডের আস্তরণ থাকে সেটি তৈরি করার জন্য কিন্তু আমাদের ফ্যাট লাগে আবার আমাদের অত্যন্ত জীবন রক্ষাকারী আমাদের প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে হরমোন স্টেরয়েড হরমোন যেগুলি ছাড়া আমরা চলতে পারি না আমাদের শরীরের ভিতরে তৈরি হয় সে ধরনের হরমোন তৈরি করতেও কিন্তু ফ্যাট লাগে কাজে ফ্যাট উপকারী ফ্যাট তো আমাদের সবসময় লাগে অপকারী ফ্যাট যেগুলোকে আমরা বলছি কিন্তু ততটা অপকারী না কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যেও লাগে কাজেই সেই ফ্যাট আপনি একটা ডিমের মাধ্যমে যতটুকু পাচ্ছেন সেটুকু ফ্যাট কিন্তু আপনার অপকারী ফ্যাট যেটাকে আমি এলডিএল বলি আপনারা যেটাকে অপকারী ফ্যাট বলেন সেটারও কিন্তু আপনার শরীরে প্রয়োজন আছে এবং একটা ডিমের যতটুকু প্রয়োজন আছে তার চেয়ে কম পরিমাণ কিন্তু একটা ডিমে থাকে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে আপনি অন্য অন্য সস্তিকও ফ্যাটটা পান আমি বলবো অন্য অন্য সোর্স থেকে যে ফ্যাটটা পান তার চেয়ে ডিমের যে ফ্যাটটা সেই ফ্যাটটা কিন্তু অনেক বেশি ভালো ডিমের টোটাল ফ্যাটটাকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে তিন ভাগে ভাগ করলে এক ভাগ থাকে এলডিএল আর দুই ভাগ থাকে কিন্তু এসডিএল এসডিএল কিন্তু সবসময় এলডিএল কে শরীরের বিভিন্ন ব্লাড বেসেলের রক্তনালিকার গায়ে যেগুলো জমা হয় সেখান থেকে এলডিএল ধরে কিন্তু লিভারে নিয়ে আসে এবং পিত্ত রসের মাধ্যমে সেগুলা কিন্তু বের করে দেয় কাজে ডিমের মাধ্যমে আপনি কেবলমাত্র কোলেস্ট্রল পাচ্ছেন তা কিন্তু না ডিমের মাধ্যমে আপনি অত্যন্ত উপকারী এইচডিএল পাচ্ছেন যে এইচডিএল কিনা আপনার কোলেস্ট্রলকে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য হেল্প করেছে এই জন্য বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কিন্তু বছরে একজন সুস্থ মানুষকে তিনশো বিশটা ডিম খাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশের লোক মূলত একটা ভেজিটেরিয়ান ডায়েট বেস্ট ডায়েট বেস্ট পপুলেশন কাজে সেই ক্ষেত্রে একটা ডিম তো প্রতিদিন খেতেই পারে আমার কাছে মনে হচ্ছে দুইটা ডিম খেলেও তাদের কোনো স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হবে না বিশেষ করে গ্রামের মানুষ যারা ম্যাক্সিমাম ভেজিটেবলের উপর নির্ভর করে তাদের জন্য দুইটা ডিমও আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রয়োজনীয় আর আমরা যারা অফিস তারা তো প্রতিদিন একটা ডিম অবশ্যই খেতেই পারি এবং কুসুম শুদ্ধ খেলেও কিন্তু আমাদের জন্য কোনো ক্ষতি হবে না বরং লাভ হবে কারণটা হচ্ছে যে ক্ষতিকারক কোলেস্ট্রল যেরকম আছে অল্প পরিমাণ তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কিন্তু এইচডিএল যেটাকে অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাট বলি সেটি কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের ডিমের মধ্যে কাজে আমি বলবো যে আপনারা অন্তত প্রতিদিন একটা করে ডিম খান তাহলে আপনি স্বাস্থ্যবান থাকবেন আমি আছি এগ্রিকালচার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির সাথে আপনারাও থাকুন 